안녕하세요. 이번 영상은 저번 시간에 이어서 기초와 기둥, 그리고 프레임을 만들어 보도록 하겠습니다. 먼저 기초를 만들기 위해서 0 1 9라운드 뷰로 이동하도록 하겠습니다. 기초는 상단의 스트럭처 탭에 파운데이션에서 만들 수가 있습니다. 파운데이션에 보면 다양한 옵션들이 있는데 아이솔레이티드를 선택하면 그 미리 보기에 보이는 것처럼 독립기초를 만들 수가 있습니다. 클릭을 하게 되면 이런 창이 뜨는데 이 창이 뜨는 이유는 현재 프로젝트에 내장된 기초 패밀리가 없다는 뜻입니다. 예 버튼을 누르면 패밀리를 새로 로드할 수 있는 창이 뜨게 되는데 이때 다운로드 받으신 기초 패밀리를 선택해서 로드해 주시면 됩니다. 로드한 이후에는 우측 특성 창에서 어떤 레벨의 구속을 할 것인지 선택을 해 주어야 되고 그 레벨에서 얼마큼 떨어진 위치에 기초를 생성할 것인지 설정을 할 수가 있습니다. 저희는 기준 레벨에서 마이너스 500만큼 떨어진 위치에 기초를 생성해 보도록 하겠습니다. X2열과 Y3열이 교차하는 지점을 클릭해서 기초를 생성하겠습니다. 경고창이 뜨는 이유는 실제 객체가 생성은 되었지만 현재 뷰에서 보이지 않으니 가시성 설정을 확인해라 라는 뜻입니다. 정말로 객체가 생성되었는지 확인하기 위해서 좌측 인면 헤드를 더블 클릭해서 좌측 인면 뷰로 이동하도록 하겠습니다. 현재 레벨이 좀 짧게 설정되어 있기 때문에 레벨 길이를 조절하겠습니다. 그리고 현재 기초가 지형에 가려져 있기 때문에 지형을 임시로 숨기도록 하겠습니다. 숨기는 방법은 지형을 클릭하고 단축키 HH를 누르거나 하단에 안경 아이콘을 누르고 하이드 엘레먼트를 클릭하면 해당 객체를 임시로 숨길 수 있습니다. 치수를 확인해 보면 입력한 수치인 500만큼 떨어져 있는 것을 확인할 수 있습니다. 객체가 생성된 것을 확인했으면 다시 01 그라운드로 이동하겠습니다. 특성 창에 뷰 레인지 옆에 에디트 버튼을 누르면 가시성 범위에 대한 설정들을 확인할 수가 있습니다. 이 창에는 다양한 옵션들이 있는데 쇼 버튼을 누르면 해당 옵션들에 대한 다이어그램을 확인할 수 있습니다. 뷰 뎁스 옵션은 그 해당 레벨에서 아래로 어느 정도의 깊이까지 보여줄 것인지 설정하는 옵션입니다. 지금 기초가 그라운드 레벨에서 마이너스 500만큼 아래에 설정되어 있기 때문에 500보다 깊은 수치인 마이너스 1000을 입력하고 어플라이를 누르면 평면 뷰의 기초가 나타나게 됩니다. 설정을 마쳤으면 계속해서 기초를 생성하도록 하겠습니다. 독립기초 아이콘을 누르고 Add Grid를 선택한 상태에서 그리드를 모두 선택하면 그리드가 교체하는 위치에 한 번에 기초를 배치할 수가 있습니다. 건물은 이런 형태로 만들어질 것이기 때문에 필요 없는 기초는 선택해서 지워주도록 하겠습니다. 이렇게 기초를 모두 생성했다면 이어서 기둥을 만들어 보도록 하겠습니다. 기초와 같은 방식으로 칼럼을 클릭하시면 기둥을 생성할 수가 있는데 내장된 패밀리가 없기 때문에 다운로드 받으신 칼럼을 선택해서 로드해 주시기 바랍니다. 최초의 기둥을 생성할 때는 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 뎁스인데요. 뎁스인 상태에서 기둥을 생성하면 해당 레벨을 기준으로 아래쪽 방향으로 기둥이 생성이 됩니다. 반대로 옵션이 하이트인 상태에서 기둥을 생성하면 해당 레벨을 기준으로 위쪽 방향으로 기둥이 생성이 됩니다. 필요 없는 요소들을 지워주고 기둥을 선택한 상태에서 하단 구속을 그라운드에서 마이너스 500으로 상단 구속을 지붕에서 마이너스 220으로 설정해주고 어플라이를 눌러주시기 바랍니다. 다시 그라운드 뷰로 이동해서 기둥을, 선, 기둥을 선택하고 기초의 중심에 정렬하도록 하겠습니다. 확대를 해보면 현재 상세 수준이 낮기 때문에 상세 수준을 파인으로 바꿔주겠습니다. 
그리고 카피 기능을 사용해서 배치된 기초 위에 배치를 하도록 하겠습니다. 단축키로는 CC 버튼을 누르면 카피 기능을 사용할 수 있습니다. 이렇게 기둥을 모두 생성했으면 3D 뷰로 이동해서 잘 생성이 되었는지 확인해 보도록 하겠습니다. 현재는 지형이 가려져서 잘 안보이기 때문에 지형을 숨겨서 확인해 보도록 하겠습니다. 이 앞쪽 4개의 기둥은 데크를 위한 기둥이기 때문에 상단 구석을 로얼 데크로 바꿔주도록 하겠습니다. 이렇게 기둥 생성을 완료하고 이번에는 메인 플로우로 이동해서 프레임을 만들어 보도록 하겠습니다. 현재 상세 수준이 낮기 때문에 상세 수준을 파인으로 높여 주겠습니다. 그리고 스트럭처에 빔 아이콘을 눌러서 프레임을 만들어 주겠습니다. 기둥과 마찬가지로 내장 패밀리가 없기 때문에 다운로드 받은 패밀리 중에 C 채널을 선택 후 로드해 주시기 바랍니다. 그리고 시작점과 끝점을 클릭하면 프레임이 생성이 됩니다. 이때 평면과 마찬가지로 뷰 레인지를 마이너스 500 정도로 바꿔주면 프레임을 볼 수가 있습니다. 다시 빔을 선택해 주시고 연속해서 사각형 모양의 프레임을 만들어 주겠습니다. 이때 ESC를 한번 누르고 상단에 트림 기능을 누르면 캐드의 필렉처럼 열려있는 모서리를 닫아, 닫아줄 수가 있습니다. 이번에는 정렬 기능을 사용해서 기둥의 끝선에 프레임의 끝을 정렬하도록 하겠습니다. 선택이 잘 안될 때는 탭 버튼을 누르면 편하게 선택을 할 수가 있습니다. 반대쪽도 마찬가지로 기둥의 끝에 프레임의 끝을 맞춰주도록 하겠습니다. 이번에는 객체를 치수의 구속을 시켜보도록 하겠습니다. 치수를 선택하고 우측 상단 에딧을 누르면 치수를 추가하거나 삭제할 수가 있는데 좌측 프레임의 끝을 선택하고 빈 공간을 클릭하면 치수를 생성할 수가 있습니다. 이때 객체를 선택하게 되면 연관된 치수가 활성화가 되는데 이때 치수를 바꾸면 객체의 위치가 치수에 따라 바뀌게 됩니다. 반대쪽도 마찬가지로 치수를 사용해서 객체의 위치를 1600으로 수정하도록 하겠습니다. 객체 선택 후1600 모서리를 확대해보면 프레임들의 조인이 깔끔하지가 않은데 상단 빔 조인 아이콘을 클릭하고 짧은 쪽에서 긴쪽 방향 화살표를 클릭하면 자연스럽게 조인을 할 수가 있습니다. 나머지 모서리들도 모두 짧은 쪽에서 긴쪽 화살표를 클릭해서 조인해 주시기 바랍니다. 다 했으면 ESC를 눌러서 나와 주시기 바랍니다. 이번에는 사이 프레임을 설치하도록 하겠습니다. 스트럭처 탭에 빔을 누르고 특성 창 바로 아래에 있는 화살표를 누르면 패밀리 타입을 선택할 수가 있는데 현재는 C 채널 하나밖에 없기 때문에 로드 패밀리를 눌러서 추가로 패밀리를 로드해 주도록 하겠습니다. 스틸 프레임을 선택 후 로드해 주시고 다시 화살표를 누르면 방금 로드한 목록을 확인할 수가 있습니다. 이때 340에 250짜리 프레임을 선택하고 X 이율 위에 만들어 보도록 하겠습니다. 정렬 기능을 사용해서 프레임의 넷치 끝에 정렬하도록 하겠습니다. 선택이 잘 안될 때는 탭을 눌러서 선택하시기 바랍니다. 현재 생성된 프레임의 단면을 확인하기 위해서 상단 뷰에 섹션을 클릭해서 단면을 만들어 주도록 하겠습니다. 단면이 만들어졌으면 단면의 헤드를 더블 클릭하면 단면으로 이동할 수가 있습니다. 이때 상세 수준이 낮기 때문에 상세 수준을 파인으로 바꿔 주겠습니다. 중간 프레임은 마감 높이를 고려해서 Z값을 마이너스 90으로 낮춰 주도록 하겠습니다. 치수를 한번 측정해 보면 해상 레벨에서 90만큼 떨어진 것을 확인할 수가 있습니다. 다시 메인 플로우로 이동해서 필요 없는 단면을 삭제하겠습니다. 
그리고 카피 기능을 사용해서 프레임을 5개까지 복사하도록 하겠습니다. 그리고 마지막 프레임을 X3열에 정렬하고 프레임들 간의 치수를 만들어 주도록 하겠습니다. 이때 치수를 생성하고 나면 EQ 아이콘이 뜨게 되는데 이 아이콘을 클릭하게 되면 처음과 끝 사이를 기준으로 등 간격으로 나눠주게 됩니다. 이렇게 등 간격으로 나는 프레임들을 컨트롤 버튼을 누른 채로 선택해주고 카피 기능을 사용해서 붙여넣기에서 마무리하도록 하겠습니다. 이번에는 02.로월 데크로 이동해서 메인 데크와 마찬가지로 작업을 할 텐데요. 먼저 상세 수준을 파인으로 바꿔주고 뷰 범위를 마이너스 500으로 바꿔주도록 하겠습니다. 그리고 메인 데크와 마찬가지로 프레임을 만들어 주도록 하겠습니다. 트림 기능을 사용해서 닫아주고 조인을 사용해서 프레임들을 조인해 주도록 하겠습니다. 그리고 정렬 기능을 사용해서 기둥의 끝선에 프레임의 끝선을 정렬하도록 하겠습니다. 그리고 치수를 통해서 객체의 위치를 입력해 주도록 하겠습니다. 좌측 프레임을 선택 후 치수가 활성화되면 1600을 입력 후 엔터를 눌러주세요. 마찬가지로 반대쪽도 1600을 입력 후 엔터 그리고 중간 프레임을 작성해서 마무리하도록 하겠습니다. Z값은 마이너스 90을 입력해 주시고 X1열에 그리도록 하겠습니다. 그리고 정렬을 사용해서 내측 프레임의 끝선에 정렬해 주시기 바랍니다. 그리고 이번에는 카피가 아니라 배열을 사용해서 프레임을 만들어 보도록 하겠습니다. 상단 배열 아이콘을 누르고 개수를 입력한 후에 라스트가 입력된 상태에서 시작점과 끝점을 선택하면 시작점과 끝점을 입력한 개수대로 등 간격으로 배열하게 됩니다. 만약 개수를 5로 바꾸면 다섯 개로 바뀌고 다시 9를 입력하게 되면 원래대로 돌아오게 됩니다. 3D 뷰로 이동하도록 하겠습니다. 이번에는 메인 플로어에 있는 프레임들을 모두 선택해주고 상단 복사 버튼을 눌러서 셀렉티드 레벨을 선택해서 루프에 붙여넣도록 하겠습니다. 그리고 테두리 프레임 위에 마우스를 올린 상태에서 탭으로 연속 선택하고 Z값을 마이너스 150으로 바꿔주겠습니다. 그리고 지붕 프레임을 모두 선택해 주시고 쉬프트 키를 누르고 테두리 프레임을 제거해 주도록 하겠습니다. 이 상태에서 Z값을 마이너스 200으로 바꿔주시고 마지막으로 패밀리 타입을 340 곱하기 250에서 340에 180짜리로 바꿔주고 마무리하도록 하겠습니다.